भाजपने कितीही मोठ्या प्रमाणावरती आयात केली तरी विरोधी पक्षाचं काहीच होणार नाही असं म्हणणं मला असं वाटतं की चुकीचं ठरेल विरोध हा व्यक्ती केंद्रित नाही हा विचार केंद्रीय असायला हवा विरोधकांचं या निवडणुकीत काय होईल असा एक प्रश्न विचारला जातो तो मला असं वाटतं की काहीसा फसवा आहे कारण विरोधक असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा काही व्यक्ती किंवा एक व्यक्ती अपेक्षित असते पण विरोधक हा तितक्या पुरताच मर्यादित नाही विरोधक हा विरोध विचाराचा त्याचं प्रतिबिंब किंवा त्या विचाराचं प्रतीक म्हणून आपण त्याच्याकडे बघायला हवं त्याच्यामुळे भाजपने कितीही मोठ्या प्रमाणावरती आयात केली तरी विरोधी पक्षाचं काहीच होणार नाही असं म्हणणं मला असं वाटतं की चुकीचं ठरेल मला तर असं वाटतं की विरोधी पक्षांना ही अतिशय उत्तम संधी भाजपने मिळवून दिलेली आहे कारण ज्या पद्धतीनं ही एका अर्थाने निवृत्तीकडे झुकलेल्या किंवा राजकीय दृष्ट्या निष्प्रभ झालेल्या किंवा जे पूर्णपणे परिणामकारकता त्यांची घालवून बसलेले आहेत पण त्यांचं नाव मोठं आहे इतिहास मोठा आहे वर्तमानात शून्य आहेत एखाद दुसरा नेत्याचा आपद वगळला तर बाकीच्यांविषयी बरं बोलावं असं काहीच नाही आहे अशा नेत्यांना भाजपने स्वपक्षात घेतलेलं आहे अशा वेळेला खरं म्हणजे विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे जर पक्ष असतील आणि त्यांना अजूनही त्यांची विचारजाणी शाबूत असेल तर मला असं वाटतं की अतिशय आक्रमकपणे ही संधी साधावी आणि पूर्णपणे नवे चेहरे मैदानामध्ये उतरावेत ते त्यांचं चांगलं धोरण असू शकतं कारण ज्या पद्धतीनं भाजप हा जुन्या लोकांना उतरवणार आहे जवळपास पंचवीस तीस नेते भाजप आणि शिवसेनेमध्ये गेले असतील आणि हे नेते त्या त्या भागांचे स्वयंभू नेते होते त्यातल्या काही नेत्यांचा तर मला असं वाटतं की दुसरा भाजप किंवा शिवसेना प्रवेश असेल या ज्या पद्धतीने ही माणसं आत्तापर्यंत पंचवीस तीस वर्षाच्या त्यांच्या राजकारणात या पक्षातनं त्या पक्षात गेलेली आहेत तर ते तर मला असं वाटतं की डावे म्हणजे कम्युनिस्ट सोडले तर त्या पक्षांचे सगळे पक्षांचे अनुभव घेऊन झाले असतील म्हणजे बारा घरचे जसे एखाद्या व्यक्ती बारा घरचं जेवली असं म्हणतो तसे बारा पक्षांचं पाणी प्यालेली ही माणसं आहेत तर त्यांच्याविषयी त्यांचे त्यांच्या जहागिऱ्या सोडल्या तर फार काही त्यांची पुण्याही शिल्लक आहे असं अजिबातच नाही आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की विरोधी पक्ष नेत्यांनी पूर्णपणे म्हणजे पुनश्च हरिओम या पद्धतीनं उभं राहायला हवं कारण विरोधक हा जसं मगाशी म्हणालो तसं विरोध हा व्यक्ती केंद्रित नाही हा विचार केंद्रीय असायला हवा जी काही सरकारी धोरणं आहेत त्याला विरोध करणारी प्रामाणिक त्यांच्या त्यांच्या विचारतत्वाशी बांधलेली तरी म्हणजे काही काळापुरती तरी बांधलेली असं म्हणायला हवं कारण नंतर आणखी तीन वर्षांनी ही माणसं सुद्धा जाणार नाहीत याची काही आपल्याला हमी देता येणार नाही पण आपल्या विचाराशी ठाम असलेली त्या विचाराची मांडणी करता येऊ शकेल अशी असलेली अशी माणसं या पक्षाने शोधायला हवेत आणि ती तशी त्यांच्या पक्षात असतीलच कारण जर विचार असेल तर तो एका व्यक् व्यक्ती गेल्याने तो कधीच नाहीचा होत नाही आणि राजकीय पक्ष कितीही संपवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनाच संपायचं असेल तर गोष्ट वेगळी पण तसे संपत नाहीत म्हणजे एकेकाळी महाराष्ट्रामध्ये उदाहरण द्यायचं झालं तर शेतकरी कामगार पक्ष हा अतिशय तगडा पक्ष होता त्यांचं स्वतःचा एक आकारमान या राजकारणामध्ये होतं त्यांचा स्वतःचा एक पैस होता तो आता निष्प्रभ झालेला आहे किंवा तो पक्ष काळाच्या कसोटीवरती राहिलेला नाही आहे काळाच्या या स्पर्धेमध्ये पण तरीसुद्धा त्या पक्षाचे दोन तीन आमदार विधानसभेमध्ये असतात म्हणजे किती सहा सात दशकं झाली तो पक्ष आता दिसेनासा झालेला आहे किंवा पूर्णपणे सक्रिय नाही आहे तर मुद्दा असा की असंच हेच उदाहरण विधोरी पक्षाने डोळ्यापुढे ठेवायला हवं आणि माणसं उभी राहतात मला असं वाटतं की ती उभी राहण्याची करण्याची क्षमता तुमच्या विचारांमध्ये असायला हवी आणि व्यक्ती हा काही मुद्दा असू शकत नाही म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हा काही विरोधाचा मुद्दा असू शकत नाही भाजपचं राजकारण हा विरोधाचा मुद्दा असायला हवा दुर्दैवाने गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्राचं राजकारण हे व्यक्तीकेंद्रित राहिल्यामुळे व्यक्ती हाच विरोध असं होत गेलेलं आहे त्याच्यामुळे राजकारणाचा स्तर हा खालती आलेला आहे त्याच्यामुळे वि विचाराला विरोध करायचा असतो ही कल्पना आपण गमावून बसलेलो आहोत तर एरवी ज्यांना लोकशाहीविषयी अतिशय ठामपणे त्यांच्या काही भूमिका असतात लोकशाही हक्क विच विरोधी विचारात स्वातंत्र्य असं काही जे वाटत असतं त्या लोकांनी मला असं वाटतं की या संधीचा त्या नेत्यांनी याचा संधीचा फायदा घ्यायला हवा आणि अशी पूर्णपणे बिनचेहऱ्याची म्हणजे एका अर्थाने चांगलं बिनचेहऱ्याची म्हणतो आहे ज्यांना काही पूर्णपणे इतिहास नाही आहे ज्यांच्याविषयी काही बदनामीची प्रक्रिया असूच शकत नाही 
अशा मंडळींना मैदानामध्ये उतरून हे जे पारंपरिक पद्धतीनं आपापल्या जहागिऱ्या राखणारे आपापल्या वारुळापुरतंच रक्षण करणारे हे जे तथाकथित नेते आहेत यांच्याविरोधात उभं राहायला हवं आणि अशी प्रक्रिया होत नाही आहे का तर होती आहे असे प्रयोग मला असं वाटतं की एकदा का निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती आली की ठिकठिकाणी होतील कारण संधीच नसणं हा मुद्दा मला असं वाटतं की खूप महत्त्वाचा आहे की हा उमेदवार नको म्हणून मी दुसऱ्या पक्षाला मी म्हणजे मतदार या अर्थाने मतदान केलं असेल तर पुढच्या निवडणुकीच्या वेळेला तो पक्ष मला मी ज्या विरोधात मतदान केलं त्याच नेत्याला घेऊन माझ्यासमोर येणार असेल तर हा माझा अपमान ठरतो हा माझ्या एकंदर राजकीय समजेवरती केलेली समजेची केलेली टिंगल वाटते ही आहेच तशी ती त्याच्यामुळे ह्या अशी परिस्थिती येऊ न देता राजकीय पक्षांनी पूर्णपणे म्हणजे विशेषतः विरोधी राजकीय पक्षांनी स्वतःवरती विश्वास ठेवून स्वतःच्या विरोध करण्याच्या क्षमतेवरती कारण विरोध करणं याचा अर्थ विरोधासाठी विरोध हा नाही आहे एक नावाची जी काही जर विचारधारा असेल सत्ताधाऱ्यांची तर त्या सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेला प्रतिस्पर्धी विचारधारा आपण देण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे असं जर विरोधकांना वाटत असेल तर त्यांनी पूर्णपणे अशा पद्धतीचे विरोधक विरोधी विचार असलेले काही कारण काहीतरी कार्यक्रम असायला हवा विरोधासाठी विरोध असला की काय होतं हे भाजपनी आत्ता दाखवून दिलेलं आहे की ते सगळे नेते इकडून तिकडे भाजपत जाऊ शकतात हा केवळ सत्तेसाठीचा खेळ झाला त्याच्यामुळे विरोधी विचार ज्याला प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम म्हणजे ज्याला इंग्रजीमध्ये नॅरेटिव्ह म्हणतात एक जर कथानक तुमचं जे काही आहे सत्ताधाऱ्यांचं त्याच्या विरोधात कथानक काही उभं करण्याची जर विरोधी पक्षांची क्षमता असेल तर त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यायला हवा कारण याच्या इतकी सुवर्ण संधी परत मिळेल कधी काही सांगता येणार नाही कारण एका अर्थाने हा गाळ हा एक गेलेला आहे परस्पर गेलेला आहे नाहीतर या कचऱ्याचं ओझं सतत विरोधी पक्षांना किंवा त्या त्या नेत्यांना वाहायला लागलं असतं पण हा जर परस्पर म्हणजे पाहुणे काय म्हणतात चुंठे वाचून खोकला गेला असं म्हणतात तसं तर हा चुंठे वाचून हा खोकला गेलेला आहे हे नेते गेलेले आहेत जे ज्यांचे स्वतःच्या जहागिऱ्या स्वतःची वारुळं सांभाळतच बसलेले नेते आहेत हे गेलेले आहेत तर अशा वेळी नवीन चेहरा उतरून त्यांना पूर्णपणे ताकद त्यांच्या मागे उभं करावी आणि मतदारांच्या सत्सत विवेक बुद्धीला आवाहन करत मला असं वाटतं हे युद्ध खेळायला हवं कारण प्रश्न एखादा पक्ष जिंकतो किंवा एखादा पक्ष हारतो इतका पुरताच मर्यादित अजिबातच नाही आहे पक्ष लोकशाही नावाची एक संकल्पना आपण जिवंत ठेवणार आहोत किंवा नाही हा आहे म्हणून विरोधी पक्षाने ठामपणे उभं राहायला हवं